चले आस रासायनिक बंधन गठन सम्पर्कित परवर्ती आलोचना एबार् आलोचना करब आयन बंधन तरुज जो बंधन सम्पर्क सोडियम क्लोराइडर मत जो समस्त जौगे आयन अस्तित्व रही है ते रासायनिक बंधन गठन सम्पर्कित नतून धारणा दें विज्ञानी कोषे तर धारणा अनुजाई तरित धनत्मक मौलर परमाणु भलो भावे बोलते गले धातु पुण्य परमाणुगुली तर सर्वस्थ कक्ष एक एकाधिक इलेक्ट्रन बर्जन कर अधातव मौल परमाणुगुली तरित ऋणात्मक मौल परमाणुगुली तरह सर्वस्थ कक्षे ओ बर्जित इलेक्ट्रन ग्रहण कर ये तरा उभय तर निकटवर्ती नोबेल गैसर मत सुस्थित इलेक्ट्रन बन लाभ करें अर्थात तर सर्वस्थ कक्षे आठटी इलेक्ट्रन लाभ कर अथवा हिलियम पार्श्वर्ती समस्त मौलगुल रही है ता तर सर्वस्थ कक्षे दूटी इलेक्ट्रन लाभ कर सुस्थित इलेक्ट्रन बन पाए परिप्रेक्षे आयन जोजता वरित जोजतार संज्ञा दीते बला जाए जे को तरित धनत्मक मौल परमाणुगुली तर सर्वस्थ कक्षे एक बाधिक इलेक्ट्रन बर्जन कर कैटायने परिणत है एवं तरित धनत्मक मौल परमाणुगुली तर सर्वस्थ कक्षे ओ बर्जित इलेक्ट्रन ग्रहण कर एनायने परिणत है ये दूटी परस्पर विपरीत तरित आधान जुक्त आयन स्थिर तरितकर्षण बल द्वारा जुक्त हुए जौग गठन जो क्षमता ताके तरित जोजता मायन जोजता एवं उद्भूत जौग के तरित जोजी जौग व आयन जौग एवं जौग गठनकाले जे रासायनिक बंधन की सृष्टि होते तरित जोजी बंधन आयन बंधन आप उदाहरण दिए ये विषय की व्याख्या करते सोडियम क्लोराइडर गठन इन आलोचना कर सोडियम क्लोराइड जौगटा कि भाव उत्पत्ति होता अवश्य एक आयन जौग आयन दिए गठित जौग ए देखो जो कि जौगटी उत्पत्ति हो देखा जा सोडियम क्लोराइड की परमाणु दिए तैरि सोडियम एवं क्लोरिन एर मध्य सोडियम परमाणु इलेक्ट्रन संख्या हे एगारो एवं तर इलेक्ट्रन बन हे दुई आठ एक अर्थात सबसे बैर कक्षे एक इलेक्ट्रन आई एक इलेक्ट्रन के अर्थात सबसे बैर कक्ष इलेक्ट्रन टीके एक डटर द्वारा एखे प्रकाश कर क्लोरि क्षेत्र इलेक्ट्रन बन हो आठ सत सब चे बर कक्षे और सतटी इलेक्ट्रन रही है आप सतटी डट दिए सब चे बर कक्षर इलेक्ट्रन टीके प्रकाश कर प्रसंगत बोले रखा भलो जो सर्व बहिस्थ कक्ष इलेक्ट्रनगुल रासायनिक बंधन गठने अंश ग्रहण कर जखनी ये जौगे उत्पत्ति रासायनिक बंधन द्वारा व्याख्या करब तक क्यों के सब चे बर कक्षर इलेक्ट्रनगुल विवेचनार मध्य आनते हैं से शुद्ध सब चे बर कक्ष इलेक्ट्रनगुल सब चे बर कक्षटी बोली जोजता कक्ष सब चे बर कक्ष इलेक्ट्रनगुल जोजक इलेक्ट्रन एबारे देखा जा सोडियम परमाणु जदि सब चे बर पक्ष एक इलेक्ट्रन बर्जन कर दे इलेक्ट्रन टी थे ना तेल और सब चे बर पक्षे कठटी इलेक्ट्रन उपस्थित थे अर्थात से एक सुस्थित इलेक्ट्रन बन लाभ करें तो सोडियम ये इलेक्ट्रन टीके बर्जन कर लो ए क्लोरिन क्यु से बर्जित इलेक्ट्रन टीके ग्रहण कर जदि कर इलेक्ट्रन आकटी ग्रहण कर ले आठटी इलेक्ट्रन और पूर्ण है अर्थात से एक सुस्थित इलेक्ट्रन बन लाभ कर अर्थात सोडियम वर्जित इलेक्ट्रन की एखे क्लोरिन ग्रहण कर एखे सोडियम इलेक्ट्रन बर्जन कर से निसरित काकलोना से क्यों एब कैटायन रूपान्तरित हल आर क्लोराइ क्लोरिन परमाणु की क्यों से निसरित थकलना तर जो इलेक्ट्रन आधिक्य घटे अत से क्यों एखे एनायन रूपान्तरित निजे सात इलेक्ट्रन तो छोड़ संगे एल ओ सोडियम बर्जन करा इलेक्ट्रन अर्थात टोटाल आठटी इलेक्ट्रन और सबसे बैर पक्ष 
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরাইড অ্যানানায়নে রূপান্তর এইভাবে দুটো বিপরীত তড়িৎগ্রস্ত আয়ন সি তড়িৎ আকর্ষণ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগটি তৈরি হয় এখানে বলে রাখা হলো যে সোডিয়াম কিন্তু এখানে ইলেকট্রন বর্জন করে তার নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মৌল নিয়নের মতো কাঠামো লাভ করেছে অর্থাৎ এই একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ও নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করেছে আর ক্লোরিন কিন্তু সবচেয়ে বাইরের পক্ষে ও একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ও আর্গনের মতো কাঠামো লাভ করেছে এখানে আরেকটি কথাও জানিয়ে রাখি যে তড়িৎ যদি বন্ধন গঠনকালে কোনো মৌলের পরমাণু যতগুলি ইলেকট্রন বর্জন করবে বা অন্য কোনো মৌলের পরমাণু তার যতগুলি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেই সংখ্যা দ্বারা ওর মৌলটির তড়িৎ যোজতার পরিমাপ করা হয় যেমন এখানে সোডিয়াম পরমাণু থেকে যেহেতু একটি ইলেকট্রন বর্জিত হয়েছে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে অতএব সোডিয়ামের ক্ষেত্রে তড়িৎ যোজতার পরিমাপ হচ্ছে এক আবার ক্লোরিন মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রেও কিন্তু সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে একটি ইলেকট্রন গৃহীত হয়েছে অতএব এখানে ক্লোরিনেরও তড়িৎ যোজিত পরিমাপ হবে এক এইভাবে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের গঠনটা দেখলাম এবার আমরা চলে আসি আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণে এখানে দেখা যাচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কী করে তৈরি হয় সেইটা আমরা দেখাবো মানে এখানে আয়নীয় বন্ধনটা কিভাবে গঠিত হচ্ছে স্পষ্ট তো দেখা যাচ্ছে যে ক্যালসিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কুড়ি অতএব তার ইলেকট্রন সংখ্যাও কুড়ি এবং ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে দুই আট আট দুই সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে দুটি ইলেকট্রন উপস্থিত আছে অতএব আমরা এখানে দুটি ডট দিয়ে এই ইলেকট্রন দুটিকে প্রকাশ করেছি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কিন্তু তার সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে ছটি ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রন বিন্যাস তার দুই ছয় আমরা সবাই জানি এটা আর সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে ছটি ডট দিয়ে আমরা ইলেকট্রনগুলোকে প্রকাশ করেছি এবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই দুটি ইলেকট্রন যদি ক্যালসিয়াম পরমাণু থেকে বর্জিত হয় তাহলে কিন্তু সে এই দুটি ইলেকট্রন তাহলে থাকবে না তাহলে তার সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে আটটি ইলেকট্রন পূরণ হবে অর্থাৎ সে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মূল্য আর্গনের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে সুস্থিত একটা ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে আবার অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে সে সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে ছটি ইলেকট্রন উপস্থিত আছে অতএব এই বর্জিত দুটি ইলেকট্রন যদি সে গ্রহণ করে সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে তাহলে কিন্তু তার এই সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে আটটি ইলেকট্রন নিয়ে সে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মৌল নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস সে লাভ করবে দেখা যাক এবার কীরকমভাবে আমি ক্যালসিয়াম থেকে এইভাবে আমি একটি ইলেকট্রনকে অক্সিজেনের কাছে পাঠিয়ে দিলাম আবার আরেকটি ইলেকট্রনও ক্যালসিয়াম এভাবে বর্জিত করলো তাহলে ক্যালসিয়াম মোট দুটি ইলেকট্রন এখানে বর্জিত করলো এবার আমি দেখি এখানে কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম যেহেতু দুটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে অতএব এখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম আর কিন্তু নিস্তরিত থাকলো না এবার সে তৈরি হয়ে গেল ক্যালসিয়ে টু প্লাস ক্যাটায়নে পরিণত হলো এই ইলেকট্রন বিন্যাসটাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে দুই আট আট দুই থেকে চলে এলো এখানে দুই আট আট শেষ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে এইবার আমি অক্সিজেন পরমাণু কি করবে সেই বর্জিত ইলেকট্রন দুটি গ্রহণ করবে তাহলে অক্সিজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে আটটি ইলেকট্রন থাকবে তার নিজের তো ছটি ইলেকট্রন ছিলই সেটা তো ছিলই আর তার সঙ্গে থাকবে এই ক্যালসিয়ামের বর্জিত হওয়া দুটি ইলেকট্রন তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইবার আমি অক্সিজেনে যেহেতু দুটি ইলেকট্রনের আধিক্য হলো এখানে কিন্তু ও চার্জড হয়ে যাবে মানে অ্যানায়নে পরিণত হবে ও টু মাইনাস অ্যানায়ন বা অক্সাইড অ্যানায়ন এখানে ইলেকট্রন বিন্যাসটাও তার আর থাকবে না দুই ছয় চলে আসবে দুই আর সর্বভৌষ্ঠ পক্ষে ছয় প্লাস দুই তার মানে আট দুই আট নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস ও লাভ করে ফেলেছে সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করেছে এইবার এই দু পরস্পর বিপরীত তড়িৎ আধানগ্রস্ত আয়ন তড়িৎ আকর্ষণ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড যৌগ তৈরি করবে এইভাবে আমি আর একটা এক্সাম্পল আমি এখানে দিয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের গঠন আমরা সবাই জানি যে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের সংকেতটা হচ্ছে এরকম এম জি সি এল টু অর্থাৎ একটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দুটি ক্লোরিন পরমাণু এইভাবে আমি ম্যাগনেশিয়ামটাকে মাঝখানে রেখেছি দুদিকে দুটো ক্লোরিন পরমাণুকে দেখিয়েছি এবার ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে বারো তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে দুই আট দুই প্রত্যেকটি ক্লোরিনের জন্য আমরা একটু আগেই করেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম সতেরো ইলেকট্রন সংখ্যা অতএব তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে দুই আট সাত প্রত্যেকটি ক্লোরিনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এইভাবে সাতটা করে ডট দিয়েছি সর্বভহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনের জন্য ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে সর্বভহিষ্ঠ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন আছে বলে আমি দুটো ডট দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছি এবার এখানে যেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু এই দুটো ইলেকট্রনকে ত্যাগ করবে তাহলে ওর এই 
সর্বস্থ কক্ষে দুটি ইলেকট্রন থাকবে না তার আটটি ইলেকট্রন মানে সর্বস্থ কক্ষে তার অষ্টক পূর্তি ঘটবে সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করবে এবং দুটি ক্লোরিনের প্রত্যেকটি কিন্তু একটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ যদি করে তাহলে তাদের প্রত্যেকের অষ্টক পূর্তি ঘটে অর্থাৎ সর্বস্থ কক্ষে আটটি ইলেকট্রন পূর্ণ হয় তাহলে এখানে ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা বর্জিত ইলেকট্রন কিন্তু একটি চলে যাবে এই ক্লোরিনের কাছে আরেকটি চলে যাবে এই ক্লোরিনের কাছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এখানে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম কিন্তু এই অবস্থায় আর সে নিস্তরিত থাকলো না সে ক্যাটায়নে পরিণত হলো দুটো ইলেকট্রন বর্জন করেছে অতএব এম জি টু প্লাস ক্যাটায়ন হয়ে গেল আর প্রত্যেকটি ক্লোরিনের জন্য কি হচ্ছে যে তাদের সাতটি করে ইলেকট্রন নিজের ছিলই তার সঙ্গে যুক্ত হলো ম্যাগনে ম্যাগনেশিয়াম দ্বারা বর্জিত একটি করে ইলেকট্রন তাহলে এই অবস্থায় কিন্তু ক্লোরিন আর নিস্তরিত থাকলো না সে হয়ে গেল ক্লোর সিএল মাইনাস অ্যানায়নে পরিণত হয়ে গেল অর্থাৎ তাদের ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটেছে তাই তারা অ্যানায়নে পরিণত হলো ইলেকট্রন বিন্যাসটাও পরিবর্তিত হবে এখানে ম্যাগনেশিয়ামের দুই আট দুই ছিল দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়াতে তার ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে দাঁড়িয়ে গেল দুই আট আর ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে এখানে ক্লোরিনে যেমন দুই আট সাত ছিল প্রতিটি ক্লোরিনের জন্য হয়ে গেলে হচ্ছে দুই আট সর্বস্থ কক্ষ আটটি ইলেকট্রন পূরণ হয়ে গেছে দুই আট আট আর গণের মতো সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ এইবার এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলি স্থির তৈরি আকর্ষণ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে গিয়ে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড যৌগটা তৈরি করবে এবার আমরা পরবর্তী উদাহরণে চলে আসছি লিথিয়াম হাইড্রাইড লিথিয়াম হাইড্রাইডের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে লিথিয়াম এবং হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে কিন্তু এই লিথিয়াম হাইড্রাইড যৌগটা তৈরি হয়েছে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে তিন তাহলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হবে দুই এক আর হাইড্রোজেন এখানে কিন্তু তার ইলেকট্রন সংখ্যা এক একটি মাত্র কক্ষ রয়েছে এবং সেই কক্ষে একটি মাত্র ইলেকট্রন উপস্থিত রয়েছে এখানে কিন্তু অষ্টকপূর্তি হওয়ার কোনো প্রচেষ্টা এদের মধ্যে নেই এরা কি করবে তাদের নিকটবর্তী যে নিষ্ক্রিয় মৌল হিলিয়ামের মতো সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চেষ্টা করবে অর্থাৎ লিথিয়াম যদি এই সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ থেকে এই ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দেয় তাহলে কি হবে লিথিয়ামের এই ইলেকট্রনটা থাকবে না সবচেয়ে বাইরের পক্ষে তার দুটি ইলেকট্রন হবে অর্থাৎ হিলিয়ামের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস সে লাভ করবে আবার অপরদিকে হাইড্রোজেন ওই জায়গাটায় যদি সে সর্বভিষ্ঠ কক্ষ ওই ইলেকট্রনটা লিথিয়ামে ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রনটা যদি গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু তারও নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মৌল হিলিয়ামের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে পারবে তাহলে আমি এখানে দেখতে পাই ব্যাপারটা কি হলো লিথিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে অতএব লিথিয়াম এখানে ক্যাটায়নে পরিণত হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে শুধু দুই আর মানে একটি কক্ষ আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে নিজের একটি ইলেকট্রন তার ছিল আর তার সঙ্গে যুক্ত হলো হচ্ছে লিথিয়ামে ছেড়ে দেওয়া ইলেকট্রনটা অর্থাৎ হাইড্রোজেনের এটাও কিন্তু আর নিস্তরিত থাকলো না অ্যানায়ন পরিণত হাইড্রাইড অ্যানায়নে পরিণত হলো ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে এক ছিল বাড়তি একটা ইলেকট্রন যুক্ত হওয়ায় কেউ হিলিয়ামের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করলো এবার এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নটা স্থির তৈরি আকর্ষণ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে গিয়ে লিথিয়াম হাইড্রাইড যৌগটা তৈরি করলো এখানে কিন্তু আমি এমন একটা উদাহরণ এখানে দেখালাম যেখানে কিন্তু অষ্টক সূত্র খাটছে না এটা দ্বৈত সূত্র ফলো করছে আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে দুটো সূত্র আছে একটা অষ্টক সূত্র একটা দ্বৈত সূত্র মানে দুটো নিয়ম এবার অষ্টক সূত্রের ক্ষেত্রে কি যে সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে মৌলের পরমাণু অষ্টক পূর্তি ঘটাতে যায় মানে আটটি ইলেকট্রন রাখতে চায় যেগুলো আমি আগের এক্সাম্পলগুলোতে দেখেছি এইখানে কিন্তু সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে দুটি ইলেকট্রন রাখার চেষ্টা করছে যেহেতু এই দুজনই পর্যায় সারণিতে হিলিয়ামের কাছাকাছি রয়েছে সেই জন্য এটা সর্বস্থ কক্ষে দুটি ইলেকট্রন লাভ করে সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইছে এখানে দ্বৈত সূত্র ফলো করছে আর একটি সর্বশেষ উদাহরণ আমরা চলে আসছি এখানে সোডিয়াম ফ্লোরাইডের গঠনটা দেখাবো এখানে সোডিয়াম ফ্লোরাইড মানে সোডিয়াম পরমাণু এবং ফ্লোরিন পরমাণু নিয়ে তৈরি এবার সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস অবশ্যই দুই আট এক আর ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে দুই সাত সর্বভিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রনগুলোকে আমরা এইভাবে ডটের দ্বারা প্রকাশ করেছি লাল কালিতে ডটের দ্বারা প্রকাশ করেছি সোডিয়াম কিন্তু এখানেও সর্বভিষ্ঠ কক্ষ থেকে একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কি করতে পারে 
সে ক্যাটায়নে পরিণত হতে পারে অর্থাৎ তার ইলেকট্রন বিন্যাস হতে পারে এন এ এন এ প্লাস ক্যাটায়ন হয়ে গেল ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে যাবে দুই আট এবং তার ফ্লোরাই ফ্লোরিন কিন্তু সেই বর্জিত ইলেকট্রনটি সে গ্রহণ করবে মানে তার নিজের সাথে ইলেকট্রন তো অবশ্যই ছিল সেই ইলেকট্রনটির সঙ্গে সে আবার সোডিয়ামে ছেড়ে দেওয়া যে ইলেকট্রনটি সেটি গ্রহণ করলো এবং তাহলে সে কিন্তু হয়ে গেল এফ মাইনাস আয়ন ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে গেল দুই আট দুজনেই নিয়নের মতো ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করেছে হুম আচ্ছা এবার এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নটা স্থির তৈরি আকর্ষণ বলের দ্বারা যুক্ত হয়ে এই সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড যৌগটা তৈরি করলো তো এই গেল আমার মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটি যৌগের উৎপত্তি ব্যাখ্যা মানে কিভাবে আমরা এই যৌগ আয়নীয় যৌগুলোকে তৈরি হতে দেখছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখানে কিন্তু অবশ্যই একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে যে ধাতব